Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans WhatsApp Caribbean. C'est toujours un plaisir pour moi de retrouver nous. Et si nous pas de réaliser ça, m'a fait nous songer que élection bientôt, 23 août, et son devoir pour nous en tant que citoyens pour nous voter. Et surtout, le nous gagner mon panneau, mon pays nous dans l'élection. Alors, nous même haïtiens, nous toujours aimer les politiques nous red et nous montrer comment c'est son bail qui suivent nous quel que soit côté n'aller dans qui pays n'aller. Nous gain trois bail nous aimer comme dirait un bon ami moi, nous remet football, nous remet politique, nous remet musique. <laughs> Alors quel autre bail ici remet, nous pas parler de ça connia. Alors mesdames et messieurs, à souhait nous pour aller recevoir un juge haïtien, un juge haïtien qui c'est seule femme dans DED et seul haïtien comme juge dans DED. Alors, ça sont gros bagailles. Non, c'est l'audi Jean et très bientôt, libre aller dans l'élection. Nous prenons le parler avec les Jodia pour nous voir qui ça le prend le pour nous, qui ça le prend continuer à pour nous. Et puis, l'autre monde que nous prenons le c'est une autre femme solide dans la communauté. C'est des gens qui ne sont pas rien de mal sur yo. Invitez nous à ce et deuxième monde ça qui pral nan WhatsApp caribéenne nous pral garder lancement campagne li et il s'agit de Marie Woodson que nous connaît très bien representative Mary Woodson qui t'a lancé campagne dernièrement et nous gagnons reporter nous Gary Laurent qui t'a couvert événement pour nous donc nous pral passer un très bon moment ensemble à tout de suite Comme annoncé, mesdames et messieurs, nous gagnons avec nous aujourd'hui à euh, Miami Dade Judge, Lodi Jean, haïtien natif natal, qui est avec nous aujourd'hui à, et qui en campagne encore. Donc, il est important pour nous poser une question, pour nous capables, nous même tout, pour nous, ouais, pour qui est-ce que nous allons voter. Lodi, bonsoir. Bonsoir. And Welcome to What's Up Caribbean. Thank you so much for having me. Um, my name is Lodi Jean. I am a judge in Miami-Dade County. I'll switch to Creole now. Uh -huh. My name is Lodi Jean. I'm a judge in Miami. I'm the first and judge femme who can serve in Miami. Mais est-ce que vous pas premier juge femme tout haïtienne dans Miami? Dans Miami, oui. Mais ça sont gros bagay. C'est au gros bagay. Et puis, toujours dit ça que sans support communauté haïtienne, pas de carrière côté privé. De Miami jusqu'à Tallahassee, you aid, you aid them pendant trois ans que m'ta essayé pour me venir juge dans Miami. What I was saying is, without the support of the greater Haitian American community in South Florida, I could not receive the position to be a judge. So I owe them a debt of gratitude. From Miami to Tallahassee, they helped me for three years while I tried to become a judge. Some people are local judge, but you are a Miami-Dade judge. So tell us more about it. I've been a judge for a total of three and a half years, and I've had two different positions as a judge. One is county court civil, where I was assigned for two years. Then I was elevated in April of 2020 to circuit court. Alors, je suis deux positions juge, je servi. Pendant les premiers deux ans, je suis juge au tribunal mineur. Et puis, quand j'ai un cas qui présenté devant, c'est un cas majeur. OK. Expliquez-nous qui ça veut dire, il y a un cas majeur. All right. So, um, in English first, of course, right? So, uh, county court, civil, are any cases where the amount in controversy is less than $30,000. That's a civil case. Mm -hmm. For criminal, it's a misdemeanor mm -hmm. case, such as a possession of marijuana or a DUI. In circuit courts, the amounts in controversy are more than $30,000. And they're felony cases, anything from a theft more than $750 to a first degree capital case. Alors, cas mineur, par exemple, c'est les mounes uh, à bluter pour un montant qui est moins que 30 000 dollars. Et puis, dans le cas criminel, si c'est au cas ton coup ou DUI ou bien ou possession de marijuana. Cas majeur, par exemple, c'est bien moun à bluter pour uh, montant qui plus que 30 000. Et puis, cas majeur non criminel, par exemple, c'est homicide, um, cas comme ça. 
Ok. Alors, Lodi, un peu le monde là, Cap Gadeo, as a wonderful Haitian judge. A lot of people appreciate you in the community. And, but we would like to know more about you. So I think in Creole, you can tell us about your life. When did you leave Haiti and your beautiful story? Right. To... So I'm fat on IT. Uh -huh. fait l'hôpital Canapé Vert en Haïti. Et puis là, vous dites que vous faites Port-au-Prince, l'hôpital Canapé Vert, vous connaissez vraiment Haïtien. Oui, c'est là que vous faites tout. <laughs> Et puis, par exemple, vous mettez nous euh, dans l'école Kiskeya, c'est l'école euh, américaine, Delma 75. Alors, encore, là, vous dites que que vous êtes à l'école Delma 75, vous connaissez que vous connaissez qui est où en Haïti. Exactement. Et puis, vous avez une belle mémoire de Haïti. Okay. Um, bel souvenir de Haïti. Je songe que nous t'étions monté aller dans la plage, mm -hmm. dans Arcaïe. Um, nous monté quinze coffres. T'as eu un bel restaurant qui était dans uh, Mission Baptiste. Non, Mission Baptiste. Oh, ok, Mission. Oh oui, chez Win. Et puis t'as eu un petit. Pasteur Wallace. T'as eu un petit zoo. T'as eu un petit ba bakery. Absolument. Sous tes vles manger. Uh, cinnamon buns, hamburgers. T'as eu un restaurant avec menu américain. Alors, c'est même moi ça que je viens en Haïti. Et puis, je suis en Haïti en 87. Les ok. Du, les Mais du... où est-ce que tu es qui époque comme ça? 97. Où est-ce que tu es Haïti? Wow! Oui, je suis en 18 ans. Ok, ok. Je suis venu ici pour aller à l'université. Uh, papa, je suis fait en Haïti. Et puis, il suis venu en France. Je suis tout venu à l'université en France. Mais la génération PAM, les parents nous ont enseigné nous dans l'école américaine, pour nous apprendre anglais, pour nous venir passer études nous, nous dans l'université aux États-Unis. OK. Donc, vous quittez là où vous avez 18 ans. Et puis, euh, comment la carrière a commencé ici? Là, vous arrivez ici, là. Est-ce que vous avez décidé pour ces avocats ou bien même genre, avec tout le parent haïtien, vous avez dit qu'il faut aller faire avocat ou bien docteur ou bien ingénieur? Docteur. C'est ça. Vous avez te, préféré. <laughs> et puis, je ne vais pas si je oh, okay. si peux même, je bah, ouais, <laughs> pense que je suis indisposé. Mais comment on fait lorsque on son juge, par exemple, il y a des cas qui arrivent devant, quand il y a des images qui sont terribles Comment on fait Ce n'est pas facile. Il n'y a pas facile. Il y a une pression. Et puis, okay. avec l'expérience, il est plus facile pour dire. Mais il est toujours, il est toujours difficile. Et puis, avant de devenir juge, il mm -hmm. y a une expérience dans le tribunal 14 ans. Okay. Uh, 8 ans dans le domaine criminel et puis 6 ans et demi. Vous songez ça, vous avez une belle victoire dans le cas, vous songez un grand cas que vous avez défendu le monde. Mais avant de vous retourner sur ça, je ne vais pas vous dire, vous tellement aimé l'histoire là. Donc, vous venez ici et puis vous avez voulu le docteur. Et puis, vous même, vous décidez, c'est vous même qui choisit pour que vous étudiez pour ton avocat. En Haïti, vous connaissez, nous toujours aimé parler politique. Ah, tout oui. haïtien. Tout, tout, uh, tout cas haïtien. Vous n'avez pas de connaissance. Et puis, je me suis voulu spécialisé dans sciences politiques. Okay. Et puis, en plus, je me suis spécialisé dans um, international studies. Uh, OK. Et puis, après ça, je pensé, ça m'a fait avec deux certificats. Ça, yo. Mm -hmm. Et puis, je me suis dit, deux, trois professeurs dans l'Université de Miami, ils uh, travaillent sur uh, John Kennedy mm -hmm. dans les années 60. Et puis, il y a une belle histoire de ça. Il était passé comme avocat dans le Department of Justice. Et puis, c'est avec Edjo que je me suis appliqué pour m'aller dans l'école de droit. Et je me fait quatre ans à l'université, trois ans à l'école de droit. Et puis après ça, je me suis commencé à travailler pour le uh, bureau uh, Catherine Fernandez Rundle. Il y a un pile d'avocats wow. qui travaillent comme procureur. Oui, il y a fait diplôme là. Oui, yeah, prosecutor. Exactly. Um, dans le bureau, ça, huit ans. Et puis après ça, je me suis ouvert le cabinet PAM, six ans et demi dans le domaine uh, immigration. Wow. Et puis après ça, vous venez tourner le juge, vous dites que c'est grâce au support de la communauté haïtienne. Ils m'ont songé vraiment que le gouverneur Rick Scott te répond à la demande de euh, la communauté a, et puis vous venez tourner le juge. Racontez-nous une histoire, ça va bien. Alors, je suis essayé presque trois ans. Mm -hmm. Pendant ce temps, je fait un pile de travail communauté avec l'association haïtienne. Okay. Um, c'est une uh, association qui a un peu de respect dans la communauté. Hein? HLA? HLA, Haitian mm -hmm. Lawyers Association. Vous êtes président au moment? Oui. Et puis, il y a un grand maître, donc le maître uh, Béatrice Cazot, Kurt Conzi, André Pierre. Ils ont tout passé uh, dans la Haitian Lawyers Association. Même Karen André, 
qui te travaille pour Obama administration et puis me penser que le travail qu'on a à Washington DC. Exactement. Yo tout yo te fait service communauté euh, avec HLA. Mm -hmm. Et puis me te euh, aussi me te me te fait partie de Haitian American Chamber of Commerce. OK. Et puis aussi me te fait partie de Saint là. Mais as a judge, est-ce qu'on est capable toujours faire partie de et, HLA avec euh, de HLA, Saint là Hakov tout toute organisation sérieuse. De HLA, oui, parce que vous encouragez les juges pour nous, pour nous euh, activer dans une organisation avocat. Okay. Parce que l'organisation avocat, vous toujours fait un peu le service communauté. Mm -hmm. L'autre organisation, elle est difficile pour me faire partie de eux. Mais toute organisation haïtienne que que mentionné, vous tout vous avez aidé dans l'application pour me venir juge. Uh, Chamber of Commerce, nous t'ai euh, demandé Rick Scott pour te descendre et puis il était venu le chita avec nous et puis nous t'ai parlé avec de cause économique. Alors toute organisation ça yo tout yo t'ai aidé mais puis il y a un pile pasteur tout mm -hmm. que me t'ai qu'on assisté l'église yo même tout yo t'ai supporté moi. Parce que moi ouais que ou toujours très présent dans la communauté là. Et m'apprécier patience ou dans tout événement ou toujours là. Et ça, c'est un bel bagage que lié. Donc, je pense que j'ai élection à venir là, je pense que la communauté a le supporter ou encore. Bon, je t'ai souhaité ça. Mais avec tout cœur, je travaille pour le peuple haïtien. Parce que tout le côté malé, moi, haïtien, il fait gros bagage, grand chose. Nous arrivons loin. Nous travaillons dur, mais nous arrivons loin. Et puis, je connais que je suis juge qui est en Miami, seule femme, première femme, mais ce n'est pas dernier. Non, c'est pas dernier. C'est clair. Alors, malheureusement, nous ne pouvons pas le faire réclame pour lui, mais nous avons un opponent tout. Donc, il faut que la communauté a bien comprenne qui va aller dans l'élection. Il ne faut pas dire, ah, la passe quand même. Le que nous besoin de monde, le que nous voulons rester dans la position, il faut que nous votions pour lui. Il faut que nous encourageons. So, qui est capable de dire la communauté haïtienne qui n'a euh, pas de voter? Il y a beaucoup de monde qui n'a pas de voter et puis ils disent, ah, il est même déjà là, bon. Qui est-ce que dit? Que chaque vote est um, important. Every vote matters. Et puis, vous n'avez pas de plaire si vous n'avez pas voté. Si vous n'avez pas voté, si vous n'avez pas participé dans le système, là, vraiment, vous n'avez pas de plaire. Pas vrai? Oui, c'est clair. Et puis, il faut nous comprendre tout que... Um, nous arrivons loin comme une communauté, mais il mm -hmm. faut, faut nous supporter l'autre. Um, et puis, juge dans Miami, dans Broward, tout côté, nous voter pour eux. Et puis, il y a un peu de monde qui ne comprend pas que nous voter pour juge. Et puis, c'est important parce que en Haïti, nous ne pouvons pas participer dans le système d'élection. Alors, ça nous pas gagné en Haïti. Nous venons ici, aux États-Unis, et puis nous apprécions toute liberté que nous gagnons ici. Alors, nous avons une responsabilité pour nous participer dans, dans toute liberté que nous gagnons ici, parce que nous ne gagnons ça, la Kaino. C'est ça, je me toujours dit, euh, tout le monde, il faut nous comprendre que, avec traumatisme, que le monde gagne de Haïti, que qu'on vote, qu'on pas vote, c'est le monde qui veut que vous mettez. Il a pensé que c'est même pas ici, l'heure que nous voulons, au monde passé, il faut nous voter pour lui. Donc, euh, nous encourageons tout le monde pour voter pour vous. Donc, et c'est le monde qui zone qui a voté pour vous, dead seulement c'est toute Miami-Dade County et puis c'est au gros county. 2.7. The biggest, non? The biggest county. Bon, not the biggest, mais c'est le county qui a plus de population. OK. Et ce n'est pas le biggest dans Florida? Non, je crois qu'il y a un autre qui est plus grand, mais en, en, oh. mais, en, mais je pense que ça est plus grand que Miami-Dade County, en pile, c'est Swamp. Ce n'est pas, exactly. si, pas comme si c'est vrai territoire. OK. Donc, dans un moment, c'est nous-mêmes qui avons mené. Oui. OK. Donc, élection, c'est le 23 août. 23 août, mais les gens qui veulent voter par la poste, c'est le 21 juillet. Et puis, les gens qui veulent voter early, um, avant le 23 août, nous commençons uh, le 8 août. Alors, c'est trois dates importantes. Uh, July 21st, vote by mail. Pour 21 juillet, voter par la poste. Uh, August 8th, early voting. Le 8 août, pour mon al voter euh, avant il euh, y a 23 euh, locations pour mm -hmm. voter et puis le 23 août c'est c'est date élection même 23rd of August the, the date of the election alors gagne en pile monde gagne en pile monde qui âgé qui pas fort dans internet là qui t'a aimé qu'on est qui est capable de voter est-ce que un numéro que est capable de joindre gagne dans supervisor of elections il y a carré les 305 499 votes v o t e OK. 
Eh bien, ça nous est que c'est lui-même que nous sommes capables de briller pour nous commander selon la zone côté de la qui est nous capable de voter. Et le numéro là, c'est 91 91. L'audigeant, numéro 91. Ok. Alors, dis-moi qui importance travaille un juge dans la communauté. Oh, c'est très important. I mean, côté de c'est dans la division criminelle. Bon, nous uh -huh. avons changé, nous avons dans la division que nous avons divorcé, nous avons lutté pour l'argent, ou bien uh, juveniles, jeunes, nous avons dans la division criminelle. Et puis, si vous pensez que nous avons perdu la liberté, yo, ou bien si vous avez yo, yo eu victime et puis vous avez besoin de jouer jou par vous dans le tribunal, mm -hmm. alors euh, toute qualité de cas criminel est très important. Ou dit que il se peut que vous avez aller dans l'autre domaine si que ou le que vous avez élu. Alors, comment ça C'est-à-dire que c'est peut là, c'est quand il y a qui décide Parce que nous, nous avons plusieurs divisions, par exemple, divorce, euh, cas jeune moun, qui est moins de 18 ans, cas civil. Um, cas criminel côté Mirkounia et puis chaque trois ans nous cas fait une rotation nous cas demandé pour nous changer um, ou bien nous cas demandé pour nous rester côté nous hier alors il y a une option que nous allons dans l'autre um, division dans notre tribunal Miami Dade County donc c'est décision pas finalement oui c'est décision pas ah bon ben là nous retourner nous parler ouais qui côté qu'on voulait aller mm -hmm. mesdames et messieurs pas déplacer n'a pas tout de suite Imagine Art Media Productions, with nearly 20 years of experience, provides clients with a variety of marketing and production services. Imagine Art can help promote your business on any local or global media platform. We handle all aspects of your campaign, from creative content production to campaign strategies. Imagine Art also offers professional entertainment services, including DJ services, artist booking, 360 photo booth, animated gobo projection, photography, up lights, dance on the clouds, sparkles, sound engineering, and more. We are the one-stop shop that you need. Visit our website or call us at 305-303-0415. Je vais rappeler, mesdames et messieurs, que l'invité nous aujourd'hui, c'est le juge Lodi Jean qui est en campagne et nous avons fait une belle conversation avec lui. Alors, euh, Lodi, Representation Matter. Donc, est-ce qu'on pense que c'est important pour une communauté, pour les gagner des gens qui sont dans la communauté par là, pour être capable de gagner une position importante dans le pays? C'est très important parce que non grand aux États-Unis côté nous habiter, il y aurait les ça de great melting pot. Ça veut dire qu'il y a un pile de monde qui sortit dans pays différents et puis nous vient établir une culture ici dans aux États-Unis mais nous pas jamais oublier côté nous sorti. Alors il est important pour tout le monde qui servi communauté tant qu'on juge pour comprendre culture, monde qui vient devant yo, pour comprendre langage qui gens yo parler je connais que les Haïtiens ont une petite intimidation. Ils ont une petite timide. Timide. Um, mais comme si tout le monde en coup, on comprend ça. On mm -hmm. comprend que peut-être ils ne vont pas regarder les gens dans les yeux direct. Et puis, ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas respecter les gens. C'est culture. Yo. Alors, uh, il est important pour nous, pour nous comprendre tout détail les gens différents qui, qui viennent devant nous. Donc, en d'autres termes, là que on connaît, là, on peut se peut pas, ou qu'on culture là, on connaît que comportement qui ne doit paraître bizarre pour un étranger qui ne comprend pas la culture nous, et puis ou même on doit comprendre ni, et puis bah la pas vient grave, en d'autres termes. C'est ça, c'est ça. Et puis en plus, population nous ici, la grandit, et puis il y a en pile ville que nous habitons. Pas de haïtien depuis 10 ans, 20 ans. Et puis, gardez nous il y a un pile de villes que nous avons en mairie qui est haïtien, uh, representative qui est haïtien, state senator qui est haïtien, juge qui est haïtien. Nous avons un juge haïtien en Orlando, Broward et Miami-Dade County. Alors, il est important pour la population, pour nous gagner un monde dans toute qualité de uh, position qui représente le peuple haïtien. Alors, en plus que vous êtes haïtienne, mais nous, d'après vous-même, qui est plus grande qualité? 
qui fait pour vous voter pour vous en tant que juge? Um, I'll say it in English and then I'll switch to, uh, to, uh, to Creole. I'm dedicated to my job. I love my job. I love serving. I always remember where I came from and uh, my culture, my background, and how I can participate in a system of government here where it's not perfect, but I can improve upon it. So, I don't to et puis vraiment me dédier notre job moi 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 mais ça me fait et puis presque toute vie professionnelle moi me t'ai dédié pour me servir communauté haïtienne alors moi j'ai oublié côté me sorti et puis um, travail que me fait ici que me ca participer dans le système de gouvernement que il pas parfait mais me ca participer pour me ca faire le plus bon oh OK donc, qui gens ont juge qui doit participer pour faire un système de vie bon? Il y a plusieurs manières que nous avons fait ça. Um, je vais parler avec les jeunes. Je mm -hmm. vais prendre un intern chaque année uh, de high school ou bien de l'école de droit. Et puis en plus, je uh, vais accès pour tout le monde qui, pré qui présente la tête de vente. Alors, si vous avez besoin de temps pour vous présenter le cas, mauvais uh, calendrier pour me pour garder toute uh, opportunité. Alors, on va poser une question que certainement vous tendez toute vie ou et moi vite des réponses <laughs> ou qui vont répondre sur lui parce que nous en plus là nous nous recevons lui là il dit oh you don't look Haitian qui yeah. ça qui répond sur le monde dit on va dire comme ça. I get that a lot and I say well what does a Haitian look like? The, exactly. Um, look, I'm proud of the diversity in Haiti. Uh, I think we have people from many countries that ended up in Haiti. My family came from Lebanon in 1920 and if it wasn't for the generosity of the Haitian people back in 1920 we would not have succeeded. Mais so, comment on fait pour les gens pendant que les Libanais parce que Jean est vraiment très très bon. Nous qu'a dit haïtien et français. Expliquez-nous ça. Arrière grand-père Nolte Henri Jean Aboud. Alors Jean c'est le oh, deuxième nom. Là. Ok. Et puis les Kimbé Jean. Les Kimbé Jean. Ok ok. Est-ce que le ouais depuis ouais non Jean il est déjà connu que ah, son haïtien. Oui et puis il pensait est-ce que marié avec un haïtien. Il n'y a pas vraiment... Ah, Ou bien, il y a des gens qui pensent que peut-être il y a un troisième nom. Que l'autre Jean, c'est le premier de nom, mais qu'il y a un nom de famille qui sait l'autre. Nous allons observer un autre pause publicité, on a pour tout de suite. Mesdames et Messieurs, moi invité nous Kounia pour nous garder quelques photos que invité nous juge l'audigeant partager avec nous. Merci pour belle photo ça yo qu'on partage avec nous et qui dernier message pour communauté haïtienne. Listen, thank you for having me. Uh, merci que pour opportunité ça pour parler avec et puis communauté haïtienne. On pas arriver, on pas arriver côté me sans support à communauté haïtienne et puis besoin support nous encore pour nous voter le 23 août pour l'audigeant numéro 91 uh, nous ca voter par la poste le 21 juillet early voting uh, août 
8 et puis août 23, c'est date élection. Je vous remercie nous encore pour tout le support. Merci, Lodi. Bon succès et à très bientôt. Thank you. Mesdames et messieurs, WhatsApp Caribbean, on continue nos moments. Comme on a été annoncé nous dans le début de l'émission, nous avons gagné la représentative Mary Woodson qui a lancé la campagne encore pour nous faire une campagne qui a été dans Broward, bien entendu. Nous allons suivre un reportage que le collaborateur, le reporter Gary Laurent, a fait dans la soirée. a few people before we, our guest, I mean, our, our honoree comes forward. But I do want to recognize, and I have to do this, um, there was a slideshow here, we kind of stopped it because we want you to focus on the, the uh, speakers. But I have to say there's a number of people here that I work so closely with, and Marie, those who met Marie know her. She talks to you, she gets to know who you are, and you get, you get caught up in who she is. And I try to tell people, they ask me, well, how does she do all this? She's Marie Woodson. If you can't be Marie Woodson, I can't help you. And what I mean is, it's coming from her. I can't do what she does. I can't do it, I can't keep up with it. But that's how she's always been. Her family is here, there's family here. I'm not gonna put them on the spot. They're here to support. They know her well than anybody. They knew before I knew her. So she's always been the same. The point is what I'm saying, but we also have here some of our volunteers from the first campaign. All our original core volunteers, please stand up. Anybody that were the core the, from the beginning, the caravans, the knocking on doors, calling, because we had some people that consistently did it up to election day. And they still involved now. If we call them, we have a group chat. If you want to be part of the group chat, give me your number. We'll put you in there because these individuals work. They believe in the cause, and I got to give them all the credit. So they have the first official campaign shirt, re-elect Marie Wilson District 105. So we want to welcome all out, everyone, but I had to put out their volunteers that they really, really played a vital role in getting her elected. Me and Marie are like two peas in a pot. I will admit, she's the good cop. <laughs> and I could be a little bit on the, well, we're going to call it, I'm the good trouble person. <laughs> okay? But what it does is, she smooths it over, and when it needs to get a little rough, I come right in there and make it happen. Because in Tallahassee, that's what we need. If you want anyone to fight for you and to advocate for you and that's going to do it from the beginning till the end and just never going to stop, Marie is your person. I'm the lucky one here because I, Marie is my commissioner. She's my commissioner. And I say that and I am so thankful she is because you know, you, all you can ask for of, a, of an elected official is that they think and feel somewhat the same way you do. That they represent your values, what you think is important, that your voice sounds like their voice. If you get that, man, you're lucky. And I got that. 
I got that in, in, in double. I, what I really want is a, a t-shirt that says my commissioner on it. That has the, that's what I want with a big picture of Marie on it, my commissioner, because that would be great. Because everybody who knows in, in, my, in, my, in her, her district and in, in where, where I live, we know. We know we are so well represented. We know if we've got, we need something. We know if uh, we, we, you know, we want her to stand for something, she's doing it. And she's speaking for the people that really need to be spoken, that need a voice. And she's doing it like nobody I've ever seen. Mary, we're so proud to have you as an ally. You, uh, you came in, you talked to me when you, ran, uh, when you wanted to run for office, we're campaigning, and you says, I'm always going to be there to support the LGBTQ community, no matter what people say. And you know what? We get those promises every day, but not many people actually come and show up, and you showed up every single day. You know, this takes time away from your family, and, uh, and, and we appreciate you. Congratulations. Can you stand up against this this woman? How can you? Who would dare? Who would dare standing in front the hardest working woman legislator in Florida? I mean, she doesn't have any time. Whenever I call her, oh Marlene, I have to do this, I have to do this. I, have to. I say, wow. I say, does every legislator work that hard? No time for herself. So that's why I know, guys, that's why I know without the shadow of a doubt that no one will come in front of her. That is my sister from Miami-Dade County days. And I, it is so gratifying to know that someone with her character in public service, with her experience and knowledge that she was able to get this position. And she's just been wonderful ever since she has been elected. So she did not start out like she just learning the job. She jumped in, the timing was perfect. She was needed and she went right to the job. So I wanna say thank you so very much. And I know I don't have to ask anybody here to support her because I know everybody's here to support her. So let's work and get the job done. You know, when she was running, obviously for the first time, this is the first time she's getting reelected and we know she'll be elected. Um, we supported her. We know good candidates when we see them and she has not disappointed. A lot of times you bet on a candidate and you say, you know, let me support this person. And when they get in office, what happens? You don't see them again until the next election. But that is not Marie's, um, that's not her ammo. She's hardworking. She puts me and uh, our vice mayor to work. We work hard. But Marie, she's really a hard worker and she has a lot more area to cover than we do. And she does a good job. She's always in her district, whether it's Miramar, Hollywood, West Park, Pember Park. You can find her there. And we so thank her family, her husband. As you know, he's very supportive of her children uh, for allowing her to do the work that she does in, in government. So thank you so much again. Let's give it up for Marie Watson. Um, a lot of people love to say, oh, I hate politics. or I don't want to be in politics. But politics is around you everywhere, uh, believe it or not. Um, and so, you know, I wish you so like such an amazing campaign trail for year two. Please, 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 please give as much as you can because the work is needs to be done. The work needs to be done, but the funds have to come with that work. Um, and so, we're really blessed to have you as a mom. I will say it all the time. On Sundays, she would leave for Tallahassee, and it shows you that you can be a mom, a person, a representative, all in one. And I would go to DC like the Monday, the next morning, and she would make salmon and potatoes and all that stuff, probably like three hours before her flight to get to Tallahassee and still read her bills and still go on the floor. So it shows you the person that she is. Um, and, <laughs> and this is who we need in Tallahassee again, and this is what we need to do. I'm so glad you don't have an opponent because I think they're scared, and they should be. Uh, <laughs> And so, yeah, this is awesome. So thank you all again, and I'm going to pass it over to Bradley. 
Well, definitely I can't follow that up. So um, I'll just – she she summed up pretty much. And we've seen – we were at the last kickoff. This is almost like a flashback. As you see, all the support is still here. Everybody is still here. More people coming, more who wants to see – Rep Woodson keep doing good things in the community because right now we haven't seen anybody else right now hold a candle. No offense to anybody who may have done it before, but no one's really holding a candle to what she can do. So I think this is proof showing that there's still faith in what you can do and what you will do. We're still here to support. Give if you can. I know everybody's saying enough of that, and hopefully there's not a, there's more wine there, so at least you think about that. But overall, we thank you for what you do. We know you're going to keep doing well. And we'll always have your back. Thank you so much for being here this evening. I, I am in awe by what I heard this evening, by how many people we have in the room. And I have so many others who send me notes, who send me texts and told me they couldn't be here. But I know they are here with us in spirit. Let me start by saying this evening, what an honor and a privilege it has been for me to be on this road for the past two years. Really, for the past four years, because I spent two years campaigning, and I've been in office for almost two years now. Not two years yet. November will be two years. My husband started on this campaign trail with me from day one, and I have to say, I want all the volunteers to stand up again, because I have to thank you myself. I know my husband did it. But without you, I would not be where I'm at today. And even if I don't call every single one of you by name, you all know how much I love you because all of you were with me on this campaign trail. And some of us, we have spent nights and days. Mechnik, you need to stand up. I did see you. Robert, yes, you need to stand up. I see all of you. I, I, I would like to thank you from the bottom of my heart. Without you, this journey would not have been possible. My volunteers, I love you dearly. Without you, there would not be no Maury Woodson standing here. So thank you as a state representative. So thank you, thank you from the bottom of my heart. Let me tell you something. I know we all have family, but I'm going to tell you tonight, I have the best family that I could ever ask for. Yes, I'm going to tell you. I'm going to tell you. The sacrifices that I've seen my family made, especially the men that I've been married to for 30, I'm not going to tell you 30 what, okay? I would just tell you we got married when I was on my 30, uh, 30 of college at FIU when my dad didn't think I was old enough to get married, okay? That's how Haitian parents are, okay? They never think you're old enough. But this man stood by me in thick and thin. This is a husband that I can say you are a true partner. A true, what I mean, a true friend, yes. A true partner, someone who would who stand by you no matter what. Even when he gets home, he's going to tell me, you know, that wasn't right, that wasn't right. But he would stood by me 100%. And he's the one who tell me right or wrong when I need to be told that it's wrong. So, honey, I could not have found a better partner, a better husband, a better father to my children. Everybody here, I'm not going to call names. You know that you are so important to me. You know how much I care about you. I love all of you from, you know, with all my heart. And this is not somebody who said they love someone and they love them. Marlon, you know me. You know me very well. And I want, if you allow me, give me a quick minute. I want Marlene, I want Ode, I want Wes, Gitel. Gitel is not here. I want those women to come up front just for a quick second so you can see who they are. I want them to come here for a reason. I know you came to hear me speaking, but guess what? It's not just about me tonight because I can't do the work alone, okay? First of all, I can't do the work. Commissioner Beam, you're not running now. Oh, you are? Then come over as well. Oh, I thought, I thought you weren't running. Let me tell you something. Since he's running, you better not go after him because I'm coming after you if you go after him. This is my commissioner, and he's done such a great job, such, such a fantastic job. I want you all to continue to support him. Whatever he wants to go next, that's for him to decide, but you're not going to come and run against him. Now, I want you all to look at this, all those women here and men standing here in front of you. This is 2022. Remember this. We are at a time where we're seeing 
that they are coming after us in Tallahassee. Okay? And what I mean they coming after us, they coming after us big time. If you look at the laws that have been passed, the bill that they passed in Tallahassee, those bills are put on just to make sure that we stay in our seat. That's how I call it. They want you to stay in your corner. They want you to stay under the table, not being at the table and have a seat. Mesdames et messieurs, nous pourrons observer une pause publicitaire. Nous pourrons retrouver nos poursuites au reportage ça dans un moment. Rappelez nous mesdames et messieurs que nous avons suivi lancement de la campagne représentative Mary Woodson. C'était un très bel événement et on nous continue à suivre qui j'en s'est passé. I came here tonight to talk to you about affordable housing, about redistricting, about the voting rights, about all those issues that you know that are important, the LGBTQ rights. Abortion right, and it's not abortion right, it's women's right. That's yeah, what it is. Yes. It's not abortion right because I'm the mother of two children. I would not tell a woman to go have an abortion, but what I would tell you, you need to stay out of this woman's business and let her decide for herself between her, her husband, and her family. Yeah. That's what I would tell you. And I would tell you, if this woman was raped or was the subject of incest, you should not come and tell her how to handle it. So we all need to respect these rights. We need to respect women. But there's an issue that is, that is even more, imp more imp not more important than those other issues, but we need, to stay, we need to stay fixated on what's going on now because we are losing too many of our children, too many of our families, and that's gun reform. Yeah. Gun violence is killing our community. We think mental health is an issue. Guess what? It is an issue. But you know what's more of an issue also? Gun violence. We, when you're looking at what happened the other day at Uvalde, Texas, when we sit for a minute and think about what happened, when a mother had to provide DNA sample to identify his own children, you know that something needs to be done about that. You know that's, I don't know what some of our elected officials are thinking about, they need to put themselves in the position of those parents who had to go and identify their children, where people are using AR-15, weapons that was designed for mass destruction, that was designed to be used in war. And an 18-year-old is allowed to go and buy a gun while they're not allowed to have a drink or smoke. Tell me if there's not a problem with this issue. Please, let's save our democracy together because if you don't do that, you would wake up the next day after the election and you would regret it for the rest of your life. And you don't want that to happen to you. So let's save our democracy together. What we do, we do three things. We do canvassing, phone banking, and we do voters' registration. And we even have David Singer. I have to say thank you to David, who donated his office while we go there on Saturday. We have a group of people who go there every Saturday. And they sit there and make phone calls and, and educate the voters, which is what we're doing. We're educating our voters. We're letting them know what's going on. Please cast your vote. I heard so many Democrats say there's nothing in there for them. There's everything in there for you. Everything. So, so let's do this. We have more Democrats than we have Republicans. So why can't we win those elections? Why not? We have to get up our butt and vote. That's what we need to do. 
And if we don't do that, generations from genera to generations would pay the price. And I don't want to be one of those people to be responsible for that. And I know you don't want that either. So let's get ready. Let's get busy to kick some people out and reclaim our beautiful state of Florida because Florida took me in from Haiti and I'm not about to let it sink. Thank you so much. Thank you. Thank you. Souhaiter Representative Mary Woodson ensemble avec Juge Lodi Jean beaucoup de succès dans la campagne ça yo cap fait là. Nous souhaiter que communauté haïtienne n'a supporté yo parce que c'est des monde qui valable que yo yé. Et puis mesdames et messieurs, rendez-vous nous pour semaine prochaine même le. Avec vous c'était Elisabeth Guérin. Bonsoir.